皆さんごきげんよう上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治。自民党総裁選が終わり、岸和総裁が誕生しました。しかし、総裁選の中で話し合われていた議論と、早くも矛盾が生じるような動きが発生しています。それが予算審議会を経ずにさっさと衆議院を解散し総選挙に打って出ようという話が出ています。今回はそうした石破政権の動きについて取り上げていきます。なお、国内政治の話ですから当然のように地上波のテレビニュースなどでありとあらゆるところでこの話がされています。目新しい話が出るわけではないのであくまでも情報の整理整頓やもしくは自分の考えを外に出す練習としての動画へのコメントなどをしていってください。石破総裁決定のニュースが流れた後、インターネット上では、石破ショックという言葉も同時に、方々から聞かれました。週明け日経平均は現在のところ、マイナス 5% 近くの下落となっています。先週金曜日の段階では、3万9000円を超え、4万円間近だったものが大きく下落したことになりました。こうした背景には、石破総裁の掲げる経済政策への警戒感が広がっています。というのも、総裁選の中における議論としては、石破氏が従来の自民党の政策に問題点があるとして、これを正すような話をしていました。そのため、様々な政策を行うにあたって、財源を求め、これに増税策を重ねるのではないか。また、総裁選の有力候補者であった高市氏が、今の経済状態では、金利をどんどんと上げるような状況ではないとして、日銀を牽制したいたのに対し、石破氏は、金利が上げる方向にさして抵抗しないのではないか、そうした評価なども、株式市場からはマイナスに見られていました。ただし、この点については、総裁選が終わった直後に、石破氏は修正を仕掛けています。まず第一に、金融所得課税の検討については、今はその段階ではないとして、貯蓄から投資への流れについて、これを妨げる気はないと発言を修正しています。また、法人税の値上げについてもするのではないかといった懸念についても、言葉を濁しており、すぐには実施しない方向を見せています。そして、市場の動揺を抑えるためにも、岸田政権の経済政策についてはこれを継承すると発表しました。そのことが現れる閣僚人事として、林官房長官は続投。また、所得倍増を掲げた加藤氏を財務省に当てるなど、経済政策については、岸田路線を受け入れるとしました。経済政策について総裁選の時と話がどうも変わってきたなというだけではなく、選挙についての考え方も総裁選の時とはすでに変わっています。衆院選10月15日公示、27日投開票。石橋方針固める10月1日に招集される臨時国会で衆院解散・総選挙に踏み切り10月15日公示27日投開票とする方針を固めた1日の首相指名後正式表明する思い出してほしいのは自民党総裁選の時に早期解散を訴えたのは誰だったかといえばそれは小泉進次郎氏でした総裁が変わるのであればそれに伴って新しい政権が何をするのか、そのことを国民に是非を問いたいとして、早期解散を最初に述べたのです。その時の議論の中で、なんですぐにでも早期解散するのだと、むしろ反対の姿勢を示していたのが石破氏でした。石破氏は予算の審議などを通して、野党と十分な議論を通じた上で、新内閣の信任を国民に問うべきだとして、早期の解散には反対の立場でした。ところが現実には彼が総裁に決まった途端に、その批判していた早期解散に打って出ます。当初は早期解散に反対していた石橋なわけですが、自分が総裁にあったらすぐにでも解散に打って出る方針を示しました。この背景としては、野党との論戦を通じて、選挙に対する追い風を失ってしまうからではないかと言われています。実際、その通りの部分もあるでしょう。変化が起こったその直後というのは、今までに問題があった点について、少しでも良くなることを人は期待するものです。特に、与党内野党の立場を取っていた石橋の場合、だと政権の問題について改善点を実施するかもしれないという期待があるわけです現実にできるかどうかといったことは当然のように年月がかかってみなければその変化を追うことはできませんですから実際に時間が経ってうまくいくかないかないかなという結果を待つよりは今は期待感だけでもいいから多くの人たちから票が得られる状態というのを期待しているわけですまた
野党の方に自民党の脅威となるような勢力が今あるかといえばそうではないといった点も早期解散に打って出たい理由の一つでしょう石破氏が頼りとする国民世論はどのようなものなのか毎日新聞が世論調査を行っています自民石破新総裁に期待する 52% 毎日新聞は2829日の両日全国世論調査を実施した自民党の石破茂総裁に期待するか尋ねたところ期待するが 52% で期待しない 30% を上回ったどちらとも言えないも 17% あった現在の自民党の支持率もしくは岸田政権の支持率に比べれば世論調査で、まあ、半分をちょっと超えるぐらいの人たちが期待しているというのは少なくとも支持率が下がってから選挙するよりは今がまさにベストタイミングだと見たのでしょうそして時間が経てば政権の不安定さといったものが出てくるそのの前の段階における選挙というのは非常に重要視しているはずです。というのも、党役員人事や閣僚人事を見ると、石破政権には非常に大きな問題を抱えていることがわかります。例えば、党役員人事、副総裁には菅元首相が入りました。これは総裁選において、高市陣営と石破陣営、どちらに菅陣営が入れるかといったときに、菅陣営が大きな役割を果たしたことから、その見返りとしては、最大限答えようとしたものでしょう。一方で、高市氏を推した麻生氏については、最高顧問を用意しました。ただし、この最高顧問、単なる名誉職で何の意味もありません。あくまでも麻生氏に対するメンツを保つための役職で、党内融和を図るために必要な措置だったものに過ぎません。そして、総裁選で戦った候補者の一人、小泉進次郎氏は、選対委員長に入る予定です。彼の認知度の高さといったものは、石橋としても大いに活用したいのでしょう。続いて、続いて閣僚人事。まず最初に述べておかなければならないのが、公明党が相変わらず、国土交通大臣のポストをあたかも既得権益かのように固定的に得ていますこの公明党の存在といったものは非常に厄介なものです例えば総裁選における議員票の流れとして高い氏に対する支持を表すとそれに伴って公明党が与党連立が外れるかもしれないといったことを危惧するもしくはそうを脅すような話が出回ったという話が出ていますこの信憑性についてはどうかと思うのですがしかしそのような側面があったことは十分想像できます例えば高い氏の発言の中には靖国神社を参拝する話が出ていましたこれに反応する韓国や中国の反発といったものを想像するとそれに伴ってアメリカからも怒られるだろうみたいな話があってそのようなことが展開されるような外交姿勢を支持できるのかそんなことは公明党としては支持できないとして連立から離れるぞみたいな話があったというのです日本の総裁を選ぶ時に韓国や中国が反発するかあの候補者にはやめとこうねみたいな話が主流になるのかこれはかなり問題だと思いますまあ、次に総務大臣の村上氏は安倍元総理が殺害された後に彼の国葬のそのタイミングにおいて安倍元総理に対して国賊だという話をしたことから安倍派の議員の人たちから非常に怒りを買った人物ですただしこの人物は石破氏との連帯関係があり彼を総務大臣に据えることによって石破政権が反安倍政権ですよといったことを明確化したいのでしょうなお総裁選で戦った高市氏に対しては本人が望む幹事長職についてはそれは認めないとして、最終的には、現在のところ、無役にある予定です。次に、大臣各ポストなのですが、総裁選で戦った相手である加藤氏と林氏が入っているわけですが、その他、上川氏、茂木氏、河野氏については、ここには入っていません。そして、入っている人の中では、外務大臣に入った岩谷氏について、岩谷氏はロシアによるウクライナ侵攻に対しては反対の姿勢を示していますがしかし石破氏と岩谷氏の一つの特徴として韓国側のプロパガンダに非常にやられた政治家であることが私は問題だと思っています岩谷氏は防衛大臣時代に自衛隊航空機に対する韓国軍からのレーダー照射問題が発生しこれに対する対処が全く不十分であったことが明らかですまた石破氏自身も政治的なスタンスとして韓国寄りであることは問題であり例えば安倍政権時代に韓国ではムン・ジェイン政権が強硬な反日政策をゴリゴリに推し進めていましたその時安倍総理が韓国の思い通りに動かないことから石破氏が総裁選で勝ち速やかに日本側の総理大臣になってほしいと大いに絶望していたという背景がありますまあ現在の韓国はユン政権でありユン政権は
静かな反日政策しか取っておらず、ムンジェイン政権の時とはちょっと状況は違っています。ただ、状況が変われば、韓国側にとって都合のいい動きをしかねないといった面については、ちょっと伏線として覚えておく必要があるでしょう。政治家個人としての政策の考えと、総裁選候補者としての考え、誰には実際に総理大臣になった時の政策、これらはそれぞれ異なってくる可能性があります。まず第一に、総理大臣になった場合においては、自分の政権基盤の人たちの言うこともある程度取り入れなければなりません。例えば今回の総裁選では、岸田総理の影響力、さらには菅元総理の影響力、この二人の影響力があったからこそ、石破氏は勝ったと言われています。そして、高石氏が票を得ることができなかったのは、公明党に気を使った議員の人たちもたくさんいたからだという話もあります。逆に言えば、それらの人たちに気を使って政策を組み立てていかなければ、政権は空中分裂してしまいます。まあだからこそ、石破氏は総裁選の時には、野党側ともきっちりと議論をした上で、何を争点として選挙をするか、国民にしっかりと明示していきたいといった話をちゃぶ台返しして、まあなかったことにして、さっさと選挙へと打って出ようとしています。これなどは自民党内部において、時間が経てば経つほど新鮮さが失われて、選挙に勝てるものも勝てなくなってしまうという意見に押されているものでしょう。まあ、それはそれとしてちょっとわかる部分はあります。まあ、例えば、政党支持率といった面で言えば、自民党は野党よりも圧倒的に高い数値を維持しています。これは、たとえ政権支持率が下がってもそうです。この要因となっているのが、野党の弱さ、野党の信頼性のなさです。立憲民主党は野党第一党としての立場が続いたことから、まあとりあえず上げ足取りしとけばいいやみたいな感じでの活動が非常に目立ちすぎたこともあり、政権を任せることができないという弱点をずっと晒し続けました。一方で日本維新の会は地域政党としての枠組みから十分に抜けきれることもできないままにだんだんと腐敗が進み、改革政党としての色合いはかなり薄れてきました。大阪自民党もしくは大阪府政党といったものの腐敗といったものから生まれた維新の会なわけですが結局のところそれらを腐敗を少しでも良くしようとしたその意気といったものは現在ではかなり失われたと見られていますそのため全国的な広がりを見せないままに中途半端な位置にとどまっていますその他国民民主党は玉木さんの言っていることはそれなりに評価できるのにしかし党全体で見ると人材不足がひどすぎて党そのものの信頼性の向上になかなかつながらないという問題を抱えていますこのような状況でさあ選挙だとなれば野党は十分に力をつけていないことからある程度の基礎票を獲得している自民党の方が結局のところ政権を維持する公算が高いという分析結果へと導かれてしまうわけです日本の今の政治状況の問題というのは与党にも問題があって不満を持っている人はたくさんいるんだけれどもしかし野党にここだと言ったところがないことから多くの人たちが無党発想へと弾き出されるような状態になってなかなか選挙で状況改善が望めないといったことになっています石破政権発足その直後の解散総選挙というのは様々な問題点があってもそれらを全然解決できていないからこそ起こる現象だと私は思いますそして選挙における注目の議題について言っても、本当だったら、岸田政権のうちにさっさと片付けておくべきだった政治資金の透明化や宗教団体との関わりなど、まだその問題を抱えているのかといったところで足を引っ張られることであり、日本の政治が良くなるにはまだ時間がかかるのかもしれません。日本の政治が日本の国民の妨げになるような状況というのはまだまだ続きそうな感じです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。このチャンネルでは、まあ主にガチガチに硬い政治や国際情勢の話ばかりをしているのですが、それでも少しでも物事を整理してわかりやすく解説しているつもりです。ぜひとも皆さんの頭の中に潜在しているニュースを一つの線でつなぐような知識の結合にお役立てください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね